Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о армейских стилях и чем обусловлен выбор техник в разных странах. из того, что многие думают, что армейский стиль это какое-то страшное боевое искусство, причем самое смертоносное, но это не так, поэтому правильнее было бы его называть рукопашным боем, а не единоборством или боевым искусством. Особенность армейского стиля в том, он должен быть актуален средством ведения современной войны. Но для начала минутка истории. Тогда, когда человечество еще было в самом в зачаточном состоянии, конечно, ходить строем и драться ногами никому было не нужно. Возможно, тогда они кусались и царапались, но потом они в руку взяли дубины. Римские легионеры ходили же строем. В одной руке у них был щит, в другой у них было копье. И таким образом они промаршировали от Рима и до самого Лондона, наверное. Ну, где-то там они остановились. Потом на много поколений были всякие крылатые гусары, и все они использовали коней, мечи, сабли, короче, холодное колющее и режущее оружие. И необходимости в том, чтобы вступать в рукопашный бой без оружия у них не было, так как у них в руках было всегда безотказное оружие, которого никогда не кончались патроны, меч. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской. Нужно было уметь ездить на коне, нужно было уметь махать мечом, потом саблей, потом шашкой. И тут мы подходим к временам, когда появилось огнестрельное оружие. Когда появилось огнестрельное оружие, инициатива сразу попала в руки тех, кто им обладал. И тут уже ни рукопашный бой, ни холодное оружие никоим образом не помогала армии. Солдаты просто давали пли, и противник падал. Тогда рукопашного боя тоже не требовалось. Но пришли новые времена. Поэтому старые армии строились на принципе фехтования. It's, it, there's no practical application. Okay. It's really just to force you into one of the other pronate, because you supinate out. <laughs> Luckily, they don't overextend. So you've actually got your hands behind your back at this point. Yes, that's right. Yeah. You're not using, um, so what you have to do is then bring this back here, just a touch. Yeah. Now, if you're supinated here. Но это и понятно, так как другого оружия для контакта с противником у них и не было. Постепенно с развитием стрелкового вооружения. Необходимость в прямом контакте практически отпала. Первая мировая война ознаменовалась окопной войной. Чтобы остаться в живых, немцы, как и они, засели в окопах. В них военные жили, как крысы, среди крыс. В траншеях каждый день был одинаков. Невзирая на постоянные вылазки, ни одна из сторон не продвигалась. По свистку солдаты шли в бой, в настоящий ад. Таким образом, фехтование отошло в прошлое и отпала необходимость в тренировках к рукопашному бою. Давайте перенесемся на полвека назад. Помните одну из наиболее эффективных армий мира? Немецкий вермахт. Армия нацистской Германии. Мало кто догадывается, глядя на эту эффектную форму, что она была чертовски неудобна. 
Тут я хотел обратить внимание на два слова. Эффектно и эффективно. Которые внешне очень похожи для некоторых из вас, но несут иной смысл. Обратите внимание, пояс затягивается под мышками. Это было необходимо для того, чтобы на поясе можно было закрепить пантеронташи, которые были достаточно увесистые. Именно для этого в портупее сделаны еще эти лямки через плечи, а-ля бюстгальтер, чтобы все это, вся эта амуниция не падала. Куртка сжала под мышками, брюки были практически в обтяжку. Эта форма была безумно неудобна даже для того, чтобы в ней ползать. Для того, чтобы хоть как-то немножко сгибались ноги, были сделаны эти эффектные галифе. Естественно, что ни солдаты вермахта, ни солдаты армии СССР или Великобритании не могли в такой форме полноценно участвовать в рукопашной схватке. Если вы посмотрите первые видео о рукопашном бою в армии Великобритании вы увидите, насколько не приспособлены и их форма. Но уже в то время в армии США использовалось две формы. Одна была парадная, которую вы часто очень видите э, во время каких-то массовых мероприятий армии США. И вторая, так называемая полевая форма. Позднее этот образец формы взяли практически все армии мира. Но в это время... Это была повсеместная практика, практически на протяжении нескольких сотен лет. Первыми о рукопашном бое задумались англичане, за ними американцы. Немцы же так до конца войны и не создали никак, никаких систем, обходясь стрелковым оружием и танковыми бросками. Если в то время СССР мог обходиться только тем, что у него было под руками, а это было просто обычная харлампиевская самба, то на Западе выбор был гораздо шире. И в первое время Великобритания и США за ней базировались на системе Файберна, а именно на европейском джиу-джитсу. И сейчас армия Великобритании и армия США пользуются этим ну, почти полувековым рудиментом. Тогда как больше в этом преуспели армии восточных стран. И у них рукопашный бой для армии строился на базе карате и его производных. Ты забыл наставление сенсея? Зачем? Я так их и учу интенсивному карате. Например... Южная Корея – тэквондо, производная от карате штакан. Северная Корея – тэквондо и куксульдо, производная от сочетания карате кэндо и тэквондо. Вьетнам в Вьетводао также базируется на карате. Таиланд, Лердрид, также основан на карате. В СССР поняли необходимость изменений и также создали свою систему на базе карате, как они это смогли. Таким образом появился первый рукопашный бой для армии, так называемая боевая самба, которая не имела ничего общего с предыдущим самбо Харлампиева. Не путайте с современным спортивным боевым самбо. Задачи, выполняемые личным составом специальных подразделений, требуют от него совершенного владения приемами рукопашного боя. 
которая включает в себя удары и блоки из системы карате, броски, болевые приемы, удушение и удержание из борьбы самбо и дзюдо, приемы и действия со штатным оружием. Сейчас, честно говоря, практически только США остались верны системе европейского джиу-джитсу. С чем же связано такое повальное увлечение каратеобразными техниками в армиях мира? Дело в том, что с появлением стрелкового оружия оно постепенно превращалось из тяжелой дубины системы Бердан, которой можно было, если что, и по башке долбануть, в достаточно надежное, скорострельное и в то же время легкое смертельное оружие. Поэтому практически у каждого пехотинца руки заняты оружием. Что же тогда остается солдату? Он не может бросить оружие для того, чтобы руками наносить удары или делать какие-то приемы. У него остаются ноги. Поэтому карате и производное от него, например, тэквондо, которое более успешно в обучении, массово пошло по миру. Дело в том, что современный солдат – это не только две руки, две ноги и мундир, а также стрелковое вооружение. Кроме этого, на нем еще навес, навешан бронежилет и так называемая разгрузка. Что такое разгрузка? Это такой жилет, в который запихнуты практически все, что солдат несет на себе. Для того, чтобы разгрузить его спину, для продолжительных марш-бросков, вес этой разгрузки иногда достигает 30 кг, а и выше. Поэтому физически солдат не способен в такой амуниции, не сбросив ее, вступить в рукопашную схватку. Он может только стрелять и еще использовать вспомогательно ноги. Поэтому именно этому сейчас и учат в современных армиях многих стран. К тому же, раньше невозможно было себе представить, чтобы европейский среднестатистический человек мог поднять ногу выше пояса. Тогда как сейчас, ну, практически каждый второй чем-то занимался в детстве. И практически каждый второй в состоянии наносить достаточно неплохие удары ногами. Именно на этом построено практически все обучение о армии Южной Кореи. Молодой человек приходит в армию уже практически подготовленным, готовым солдатом. Потому что занимается до черного пояса уже в школе. Но тут возникает один вопрос. Зачем тогда нужны дополнительные техники? Вот, вот это вот все хапкидообразное, то, что э, существует в виде каких-то супертехник для спецназа. Так называемая техника превосходства над противником. А в Южной Корее была создана одна из эффективнейших систем – Тегон Мусуль. Чем Тегон Мусуль так сильно отличается от э, других направлений? Кроме того, что в него входит очень много специфических техник. Дело в том, что солдат, идя практически плечом к плечу с своими сослуживцами, не может поворачивать оружие ни влево, ни вправо. То есть практически он не имеет права крутиться. Поэтому все техники построены достаточно прямолинейно. Атака идет только вперед. Между тем, спецназовец может оказаться в том месте, где кроме него будет, ну, может быть, два-три еще его коллеги. И он будет окружен практически врагами. Поэтому он имеет возможность вращаться, он имеет возможность менять траектории. Тогда как в армии, опять же, враг впереди, стыл позади. Если вы потеряете ориентацию, вы придете просто совершенно в другое место. Возможно, в свой собственный тыл. И, возможно, даже атакуете своих. В армии очень велик риск оказаться под дружественным огнем, так называемым. Но вот в то же время спецназовцы ну, практически этого лишены. А теперь вернемся к Тыгон Мусуль. Тыгон Мусуль это полноценная система обучения рукопашному бою. И это не боевое искусство. Часто люди думают, что обучаясь рукопашному бою в армии, они осваивают некое боевое искусство или единоборство. Но это не так. 
Дело в том, что есть четкое совершенно различие между единоборством, когда выходит один на один, чаще всего это спорт на ринге, рукопашным боем, это жесткое применение в условиях боевой обстановки, и боевым искусством. Между ними огромные пропасти. Поэтому мы сейчас говорим именно о рукопашном бое. Кроме того, что эти системы а, дают возможность какого-то дополнительного оружия, в то же время это дает еще многие свойства, которые никаким другим способом вы не натренируете. Координация, ловкость, выносливость, быстрота реакции – это тот минимум, которому можно обучить бойца за достаточно короткий промежуток времени. Но дело в том, что армейский боец чаще всего это срочник. И он служит короткий промежуток времени. Поэтому здесь завоевало свое признание именно тэквондо. Дело в том, что тэквондо достаточно просто обучить человека за 1-2 года достаточно сносно бить ногами. В то же время, если мы посмотрим на спецназ, то спецназ это чаще всего профессионалы. У них есть возможность тренироваться. И опять же, они там никогда не станут мастерами и никогда не станут они там ни черными поясами, ни учителями. Подводя итог, я хотел бы сказать, что современный э, рукопашный бой армии – это своеобразный инструмент, который повышает э, боеспособность подразделений. И он четко должен соответствовать своему назначению. Нет смысла обучать армию полицейским техникам. И нет смысла обучать полицейских армейским техникам. Иначе вы получите совершенно непредсказуемый результат. Всем спасибо за внимание, кому было интересно, пишите, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и не забывайте отписываться комментами именно те вопросы, которые вам интересны на будущее, чтобы я мог более развернуто их обсудить. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока.